请进，高总。田溪，你怎么来了？我来陪您去看病啊。谁告诉你我要去看病的？是宛若阿姨告诉我的。她说您要去做个检查，让我陪您一起去。原来她早就跟你认识啊。是啊，我们是同学，这次回来联系上的。她也真是，我只是个例行检查嘛。干嘛要叫你啊？小米就可以了。小米要忙公司的事情，我刚好又有空，就让我陪您一起去吧。除非您嫌我笨手笨脚，比不上小米。怎么会呢？我是怕你耽误工作。没事，我们走吧。呃，对不起，我是不是太冒昧了？不是的。我是很久没有适应这种和人那么亲近的关系了，不过这个感觉真好。那就好，以后呢，我会让您慢慢适应这种感觉的。嗯嗯，走吧。嗯、怎么样？对时尚网有什么打算啊？嗯，我已经开始写项目计划书了。嗯，既然要做，我想做跟别的网络平台不一样的东西，还要拟定一个让消费者更省时、更省力，最重要的是更省钱的购买方式，一定要紧紧抓住消费者的心。嗯，我到时候也会帮你提点建议。高总，您今天就别想工作上的事情了，好好休息，专心做完检查再说。嗯、被人关心的感觉真好。别这么说，以后我都会这么关心您的。嗯、高燕女士，到你了，请跟我来。好，走吧，进来。高总，您看，这些都是田心最近在杂志还有报纸的专访报道。最近他上遍了各大媒体，不管是电视上还是网络上都有他的身影。一方面他向社会大众道歉再道歉，另一方面教大家如何识别黑心货。果然反败为胜，不仅挽回了之前受损的信誉，还替涛女郎打响了名号。哼，这招以退为进，真的是很高明的做法，太给力了。看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像，尤其是你们都有一种不服输的性格。要是她是您女儿就好了，那我就亏欠她的太多了。对不起，高总，我不该又提起您的伤心事。没事，进来，燕子。哎呀，宛若，你怎么来了？<笑>啊，小米。嗯，来，那儿坐。好。<笑>怎么样，喝茶呢，还是喝点咖啡？不用了。你脸色不太好，怎么了？还是担心女儿的事啊？我帮你查过了，出入境管理局说，没有她出国的记录，那就说明她还在国内。可到底在什么地方，真的不知道。你放心，有消息我会通知你的。燕子，你还这么关心我，还帮我这么认真的找女儿，你难道？真的不怪我，当初这么不负责任的离家出走，害得你的女儿下落不明吗？怪你有什么用呢？事到如今，我知道，你当时要是没有苦衷，你是不可能离家出走、抛弃我的女儿的。我现在最恨的是，那个让我丈夫失去生命的人。
我已经找了好多年我的女儿了，一直没有音信。我晚上经常从梦中醒来，我想我的女儿，这种心痛的感觉，我很知道，所以我理解你。我怎么能不帮你呢，燕子？听你这么说，我真的是太惭愧了。我，哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！哎呀，对不起，都是我太自私了，燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说，啊！其实，在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是，可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌，我活该，我活该找不到我女儿。燕子，对不起，对不起，你知道我女儿在哪里？你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？啊！她跟你一样，她跟你一样，很善良，很坚强。她最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过她了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心，怎么是甜心？怎么回事？啊，不对，不对呀、啊！甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜蜜吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮心里，她一直认为。甜心就是他的亲妹妹，也正是因为这样，他明明知道我是他妈妈，可是他始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？甜心是我的女儿。谢谢，谢谢。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子，你，燕子，你这是怎么了？没事，我这病都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，你一定要保重身体啊！谢谢你，周女士。高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。你是说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿
，就是甜心，实在是太好了。我就说你们两个太像了，没想到您找的人一直在您身边，实在是太好了，太好了。嗯，怎么了，高总？您找到女儿不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，您千万别这么说！我相信上天他不会这样捉弄您的。您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。嗯嗯。来，来各位。哎呀！哎，元平。你这招逆向思维实在是太厉害了，不但让我们掏女郎咸鱼大翻身，关键是让我们大赚了一笔。<笑>照我们现在的业绩，我们的店呢，它简直就像神州时候一样，嘣一下就一飞冲上天际了。<笑>元平，这次你立了大功。嗯，大姐、姐夫，我必须告诉你们，这是我们各自努力、团结合作的结果，我一个人不能居功。哎哎呀，你不但出了好主意，还帮我们掏女郎出了这么一大笔周转金，不信你要谢谁啊？对，对对对，星星说的没错。哎，元平，要不是你的婚姻没有解决，星星也没有忘了以翔，你们俩真应该在一块儿。嗯，姐，你还没喝就醉了。李姐已经喝醉了，别理他，别理他，我们来，我们来，来来来。哎呀，好了好了，不要喝了嘛，吃一点菜嘛，要不然没吃菜都喝醉了，浪费了。一边喝，来来来，元平。来来吃那个鸡腿儿，甜心你也吃个鸡腿儿。来，甜心吃个鸡腿儿。谢谢。哎，袁平你也来一个。哎，老婆好的，<笑>你把我最爱吃的鸡腿儿都分给他们了，那你准备给我吃什么呢？你？嗯。哎，这个鸡爪子，快快你打你的勺子。鸡爪子是你最爱吃的哦，胶原蛋白特别多，美容吃吧。美容是吧？那要美一起美，你也来一只，来多吃点啊，吃完就更美了啊！吃这个，吃吃吃，来来，我吃那个，好吃的，来来来，吃一个嘛，来来来。嗯，甜妮儿，甜心，恭喜你们业绩越来越好了。阿姨来了，妈，快进来坐。哎，等会儿，我们今天掏女郎庆功，他他来干什么？呃，呃，姐。你别这样，是我特意请阿姨来的。哎，你请她干什么？哎呀，好了，掏女郎庆功宴，她来干什么嘛？她。哎呀，好了好了，来坐坐坐坐坐坐。哎呀，呃，等一等，天姐，说真的，虽然我够高也够帅，可我不够富有，所以这钱呢是我妈出的。之前因为她对甜心有误解，让姐不开心了，所以才告诉我说无论如何要出这笔钱。没想到这件事情被甜心知道了，就请了我妈，务必要过来。阿姨，您可以来，我最开心了。谢谢您帮我们掏女郎这么大的忙。那只是我对我做的一些事情的一点小小的补偿，希望您能够原谅我。千万别说什么原谅不原谅的，您的慷慨解囊，对我们来说就是一场及时雨。我感激都来不及呢。哎，妈，嗯，大家这么熟了，就别那么客套了，不如坐下来说吧。啊，好啊。看你怎么吃了，就坐我姐旁边吧。啊，好啊，来，妈，我来帮你放个盘子。甜妮儿，我可以坐下吗？星星都说了。你坐吧，谢谢你。哎呀，都是自己人嘛，谢什么谢？这鸡都堵不上你的嘴啊，真是。嗯，吃你的。啊，来，谢谢。哦，对了，你们店里衣服退换货的事儿办的怎么样了？嗯，处理的差不多了。我吃那个。最近我们新款衣服也在全面赶制中，这些日子订单越来越多了。黑心货的事情算是平息下来了，那就太好了。姐，嗯，要不是阿姨大力帮忙，我们这次哪有这么容易度过难关啊
，所以我们是不是要敬阿姨一杯啊？嗯，这是当然的。嗯、呃，老婆，我告诉你，你今天就是拧死我，我都要说。你知道吗？人生在世啊，这亲人呢、啊？呃跟跟朋友啊是最重要的，哇，对吧？这人情世故不能不顾啊。那这样子，我陪你一起，我们一起敬阿姨。嗯。好吧，我。我谢谢你。到这么多，哎呀，古语说得好，夫唱呢，夫随，我也敬你，大金主。哎，姐夫，要喝我们大家一起喝，你别只顾自己喝。好，好，好，好，来，妈，来，来，来，来，谢谢，我帮你倒，来。哦，谢谢，多谢大家这阵子对汤女郎的付出，我们才能安然度过这风暴。嗯，我敬大家，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来来，干了干了！什么事情啊，这么开心？哎，高总，您怎么来了？听说你在看庆功宴，嗯，我特地来看看。您特意来，我真是太开心了。我还担心，您为了之前的事儿不高兴，不想见我。你想太多了，高总呢是希望给你点刺激，让你发挥自己的潜能。看来你真没让高总失望。<笑>高总，小米，一起过来吃个饭。不用了，甜心。我有件事想跟你聊聊，而且是我们俩单独谈谈。嗯，这边坐，好，您也坐。甜心啊，你跟我年轻的时候长得很像，是吗？嗯，那真是我的荣幸。高总，谢谢您给我一次机会。不用谢我，机会是自己争取的。可是光有机会不行，要懂得如何运用。这次这件事情，你应该吸取教训了吧？要记住。有竞争就会有对手，那个对手不是别人，就是你自己，所以不能掉以轻心，知道吗？我明白。还有，现在陶女郎已经走上正轨了，我想成立一个时尚购物网，这个网站由你负责。您是说要我担任时尚网站的负责人？嗯，可是我怕我没有那个能力，也没有那个阅历去担当那个重任。对不起，也许我着急了一点，把你吓着了吧？可是你知道，我的时间不，我没有，没有多余的时间可以浪费了。我希望你能接受我的请求，不要让我失望。我告诉你，办事情，不光是要怎么样。把事情做好，而是说要知道，在困难、在危机面前怎么对付、怎么应急、怎么处理，你还得。哦、高总、啊，你是不是身体不舒服啊？头疼的厉害，你你去找小米，让他赶快把我的药拿过来。好，我马上去。
小蜜，把药给我。燕子，你怎么了？没事，过一会儿就好了。你为什么不跟甜心说呢？你就是她的妈妈，你一直不是想要和她母女相认吗？现在她就在你眼前。你还在等什么？我是他的母亲，可我从来没尽过母亲的责任。我怕他会，他会不接受我。不会的，铁心这人我了解，他心地善良，又懂事又乖巧，他一定会理解你的苦衷的。正是因为他心地善良，是个懂事的孩子。我才不愿意在他心里增加负担。我现在只是想帮助他，想为他尽我做母亲的最后一点爱。你说什么？什么叫做母亲最后一点爱？你到底怎么了？是不是身体出了什么状况？宛若。我在美国已经查明，我的脑部有一个肿瘤，已经动过手术切除了。医生说没有问题，可是我得了大病以后知道，生命无常，我的生命就要走到尽头了，所以我决心回国。我要用我剩余的时间，都用在找我女儿和照顾女儿的时间上。感谢碰到了你，你告诉我女儿的下落，我也感谢甜妮儿，她照顾甜心照顾的这么好。可上帝就这么捉弄人。在我刚刚找到女儿的时候，又要夺走我的生命？不会的，不会的，老天不会这么狠心。他不会的，幸好让我们见到了女儿，你一定会好起来的。更何况你又没去医院检查，你怎么知道你就一定是旧病复发了呢？我得过病，我有感觉的，我的身体我自己知道。所以我现在特别珍惜眼前的时间，宛若呀。我说，如果你还认我这个朋友，希望你再帮我做一件事情吧。别说是一件，就是一千件、一万件，我都愿意。你是这一行的老前辈，我希望你能把现在的工作辞掉，到我这里来，来帮助甜心，来提携甜心，来照顾甜心，可以吧？不，我不帮你照顾女儿，你自己的女儿自己照顾。我知道，我是会照顾她的，可是你知道我的身体，我不会的，不会的，你不会死的，我也不会让你死。我认识很多。脑神经外科专家，我一定安排让他们好好的帮你治病，我一定要把你治好，这样你们就能母女相认，才能洗清我的罪孽。看你，你哭什么呀？我又没死了，不许说。我不说，我很感谢你，可是你一定要理解我。千万不要把我的病告诉别人，更不要告诉天喜，好吗？我知道你能理解一个做母亲的心情的。燕子，你为什么一定要成立时尚网呢？你记得我跟你说过那个人？
他骗走了我和永年全部的积蓄而避而不见，使得我和田心三十年不能见面。他是荣誉购的董事长周胜。怎么了？为什么听到周生你那么惊讶？啊，啊，没什么。你在他逃亡是个主管，我想你应该和周胜交过手，你应该知道他的弱点，所以我让你来帮助我，来帮助田心。我绝不会放过他。现在该是他付出代价的时候了。怎么了？为什么我一提到周胜，你那么焦虑？你跟他有什么瓜葛吗？哦，呃呃，没，没，没什么。燕子，你要我到你公司去上班，请允许我考虑一下好吗？当然可以了。我已经辞职了。失去女儿很痛苦，是应该休息一下。我辞职，不是为了休息，是为了能马上加入你的时尚网。为了周胜，你都知道了。你当初拒绝我的邀请，是为了周胜；你离家出走，抛弃我的女儿，也是为了周胜。你为什么不早告诉我，让我怎么开口呢？我也是那天才知道，原来害得你们一家分离的，就是他。你跟周胜现在还有感情吗？如果之前说一点没有，那是骗人的。毕竟我和他之间还有一个女儿，他毕竟是小云的亲生父亲。我阻止他们来往，是为了保护小云。可是现在，小云生死未卜，我对她没有任何情分，剩下的就只有怨、恨。是周胜逼死了我的丈夫，周胜逼得你离家出走，抛弃了我的女儿。现在，我的女儿又跟周胜的儿子周玉祥结了婚。他们俩又分道扬镳，你说，你说我跟周胜怎么有这么大的孽缘呢？我现在只剩下田妮儿了，可她偏偏不肯原谅我，是我不好，是我自己造的孽，该由我自己来解决。为了帮小云讨回公道，也为了向你和田心赎罪，我无论如何。都会帮助你打垮周胜，报复周胜的时刻到了。我已经打过电话去深圳，还有杭州啊，给那些独立的经营商，他们都说好了，如果我们批量生产的话呢，成本还可以压缩一点。嘿。我也给一些过去合作过、关系比较好的电商打过电话，他们也愿意加入我们的时尚网。嗯，我这边呢，网站建设和管理都没有问题，我已经和 IT 部门联络好了。哦，嗯、大家都做得很好。<笑>我这边也拟好了一些刚开业的促销活动，还有计划。嗯，不过现在最重要的问题是，我们的时尚网要凸显特色，才能和容易购还有淘淘网这些已经在群众心目中打下基础的购物网站同台竞争。说得不错。<笑>嗯，要想做出网站的特色啊，我们必须找几家性价比高、销售量最好、最有名的潮店，甚至可以找一些国际上的知名品牌进驻。一来呢，可以通过他们的影响力增加我们的客户；二来，我们也可以相互补台，利用他们的特点来加强我们的影响力。我向大家介绍一下。这位郑婉若女士从今天开始加入我们时尚网，成为我们网站的专业顾问。哦，好，好，好，好，嗯，哎，我反对啊！嗯，你反什么对啊？哦，我想起来了，上次淘淘网的事啊，也是因为阿姨你才反对，你现在又反对，什么意思？嗯，姐
，像宛若阿姨这样能力优秀又经验丰富的前辈来帮我们，这是我们求之不得的好事。你为什么要反对啊？你们都误会我了，我反对。不是因为他做了什么让我不高兴的事，或者说他能力不够，我主要是觉得吧，现在咱们时尚网刚刚成立，工作量这么大，他现在这种身体状况跟经历，我怕到时候，到到时候，甜妮儿，你这是在关心我吗？呃，我我,我没关心你啊。我只是怕他万一在工作期间，你说我们都在工作，他又晕倒了，咱们还得照顾他吗？你关心人家就关心人家嘛，最怕还硬。阿燕，他很关心你的。铁妮儿，我真的很高兴，你关心我。其实，你不用为我担心的。正是为了小云，我才来到这里跟大家并肩作战的。虽然小云不在我身边，可是我看到了你，还有甜心，我就觉得我的女儿好像都回来了一样，我心里真是太高兴了。我真心的希望你能接受我到这里来跟你们一起工作。嗯，呃，那个。嗯，这，这是人家高总把你请来的，他都同意了，我能说什么？我在这儿说了又不算。<笑>行了，有反对的吗？哦，那没人反对了，那就是大家都赞成了吗？<笑><笑>好，那么我们从现在开始就是个大家庭了啊！哦，好，太好了。文若阿姨，我代表大家欢迎你。谢谢你，坐，嗯，来，我们讨论一下下一步我们要怎么做，啊？喂，你好，哦，我们是时尚网总部，啊，你要加入我们？好的，哎，我们接，我们接，不让我接。喂，时尚网，啊？啊！你要加入我们？哎，好好好，那您留个电话和姓名，我们会有专人跟您联系的。地方，我来。你好，嗯，你要在我们这上架，当然没问题了。哎，没问题，没问题啊！回头跟您联络啊。你看，你来了以后就有好兆头，是吧？我想我们时尚网一定能够打败，容易够。先生，您需要点什么？咖啡，谢谢。哦，您稍等。啊，怎么样？你们时尚网筹备的如何？有什么需要帮忙的吗？尽管说。这么说，真的是你告诉那些名店跟潮店，让他们来加入我们时尚网？啊，你都知道了。是那些店家不小心说出来的，还有之前帮袁平出主意，教他逆向思维，解决黑心货事件的人是你对吧？你为什么要帮助你的对手？我不认为我们是对手啊，同行也不一定就是冤家嘛。良性竞争反而可以给消费者提供更多元化的选择，这样一来可以让产品的品质得到提升。对你、对我，还有对消费者来讲，都是一件好事，何乐而不为呢？我知道是你的好意，可是……你是担心高总和婉容阿姨并不是这么想的，他们反而会以为我们容易够，公报私仇。一香，其实我一点都不担心，公归公，私归私嘛。他们上一代的事情，我们不能多说什么，只能尽量去做。你就不要一直看到为难了，该怎么样就怎么样吧，好吗？除非你看不起我，认为我们容易够不是你们时尚网的对手，怎么会呢？不会就好啊
，那你就尽管全力以赴。嗯，我也不会手下留情的。我们一起公平竞争，好吗？嗯，一香，谢谢你。我一定不会让你失望的，等着看我做出一番成绩。我知道你行的，加油！你也是。我还有事情忙，我先走了。哦，嗯，路上小心。嗯开心，开始吧。嗯。时尚网记者发布会正式开始，接下来会有一段时尚的时装表演，请大家拭目以待。刚才大家看到的，就是我们时尚网即将推出的新一季的流行服饰。感谢在场的厂商给我们的支持。我们时尚网不仅要带给大家更好、更炫、更时尚的东西，未来一年内，我们还将在各地引爆时尚狂潮，请大家支持我们时尚网。现在有请我们时尚网的高燕高总，以及郑婉若郑顾问，为我们时尚网的成立揭牌。郑女士，您之所以离开淘淘网加入时尚网，请问一下，是不是跟您女儿前段时间失踪有关的？听说那是您和荣誉购董事长周胜的私生女，您是不是为了报复周胜才来和高总合作的呢？别别别别，哎，别乱说，说什么什么私生女啊，什么报复，不要乱说。没错，周家人都不是好人，做人太过分了，就应该受这种报复。田小姐，你之所以这么说，是为你妹妹甜心打抱不平吗？甜心之前和周雨香分手，周雨香又另娶他人，甜心是不是心有不甘才加入时尚网的呢？啊、是又怎么样？不是又怎么样？周家人没有一个好人，我们这个时尚网就是要把他们给打趴下。姐，你别胡说，我没胡说。好，呃，我来说几句。我之所以成立时尚网。一方面呢，是为了国内的消费者，希望给消费者提供一个更好、更舒适的网络购物环境，所以我聘请了郑女士和甜心小姐，因为她们俩是我们业内的佼佼者，我要用她们的才能壮大我的时尚网。那么刚才大家都提到了
，时尚网是不是针对容易购呢？我在这儿很明确的说，是的。同时，我在这里郑重的宣布，容易购是我们最大的敌人。我想，我们一定能够打败容易购，势在必得。时尚网的记者会顺利结束，感谢大家前来。接下来，再次请出我们的模特儿，给发布会画上圆满的句号。今天是什么好日子？你们俩居然要请我吃饭！<笑>大嫂，周胜，他怎么在这儿？哎，高总，对不起啊，是我不好，没有跟您说清楚。可是您既然已经来了，就请您听周伯父说几句话，好不好？是啊，周胜，是真心诚意的。来跟你解释误会的，误会。宛若，你最知道我跟他之间是误会吗？那确实是场误会。周胜，他一直蒙在鼓里，直到李红留给他一封信，他才知道事情的来龙去脉，才知道你为什么这么恨他。所以这一切，其实都是因为李红。好了，宛若，不要再说了。大嫂，我到现在才知道你生气的原因。我也才了解，我给永年兄和您的家人造成了多大的伤害。我辜负了永年兄对我的信任，也愧对您和您的女儿。我不敢祈求您的原谅，我只想诚心诚意的。给您道个歉，这个道歉晚了三十年，但是从这一刻开始，我会牢牢记在心里，时时刻刻的提醒自己，当年我是怎么伤害了我最要好的朋友和他的家人。如果我有下辈子，我愿意为你们一家人做牛做马，来弥补我这辈子所犯下的罪孽。这里面是乙祥的百分之十五和郑云百分之十的股份，他们都愿意无条件的交给您，就算是。为我这个做父亲的赎罪吧。你以为你这么做就能赎清你的罪吗？我知道，这些股份与我对您造成的伤害根本无法相提并论，但我还是请求您收下吧，因为只有您才知道该如何善用它。你想让我收购其他人的股份？成为容易购最大的股东，成为容易购新的董事长。我相信您入主容易购之后，再加上宛若和田心这两位得力的助手，一定可以把容易购的精神更加的发扬光大。容易购是我一生的心血，我宁愿把它交给您，也不愿意眼睁睁的看着它落入坏人的手里。大嫂，拜托您了。
丽霞那么伤害你，让你那么心痛，你还愿意为他做这么多事情，你觉得值得吗？我这么做不只是为了一香，也为了我自己，为了替我跟我逝去的孩子讨回公道，让那些做了坏事的人、伤害别人的人得到应有的惩罚。高总，您对我的好，对我的关照，我一直都很感激。您对我来说，就像是妈妈一样。我从来就没有要求过您什么，只有这一次，我希望您可以答应我，别让那些坏人把容易沟变成牟利的工具。你都开口求我了，我能不答应吗？高总，谢谢你。可是，你要答应我一个条件。什么条件？我这次回国，想办的事都办完了，心愿也完成了。我打算下个月回美国去。下个月就要回美国？怎么这么突然啊？你该不会是……我在美国有很多事情要打理，所以如果你答应我，成为容易购新的董事长，我，你要我成为容易购的董事长？是的。只有你答应我，我才能投资，买下容易购。可是我，我可以吗？我怕我会辜负您对我的期望，我怕我没有足够的能力。你绝对可以，因为，因为你是我一手教育出来的，我培养了你。我看着你成长，我看着你变得坚强。现在我知道了，我就是回美国不在你身边，我相信我不在，你也会做得很好。高总。女士，手术室已经为你准备好了，等一下我们就会为你的脑部做手术。医生，我想问一下，我这次手术的成功率是多少？大约是百分之二十吧。要是我不做手术，还能活多久？这就难说了。您要是同意开刀的话，就请签下这份同意书吧。燕子，宛若，甜心，你们怎么都来了？甜心，甜心啊，你怎么了？别难受，别为我担心啊，我会好起来的啊。妈，你，你刚才说什么？你叫我什么？妈，婉如阿姨，把一切事情都跟我说了。原来你为了我吃了这么多苦。受了这么多委屈，我却什么都不知道。难怪我总感觉跟您很亲近。原来您就是我的亲生妈妈。我若你，燕子。
这次你就是打我、骂我，我都要说。都什么时候了，你还不肯跟女儿相认？你想在你跟女儿之间，还要留下多少遗憾呢？不是的，我不是你的妈妈，我不是你妈妈，燕子。妈，你为什么就是不肯跟我相认呢？我从小就很羡慕别人有爸爸妈妈疼，可是现在我的妈妈早就已经回到我的身边照顾我、关心我了。难道是我做错了什么事情吗？您告诉我，我都可以改，因为我做什么事情我都可以做。只求您不要不理我，您让我叫你一声妈吧。不是你做错了什么，我已经活不了多久了。我知道失去亲人的痛苦，我不想让你在刚认了妈之后，要接受失去这母亲的痛苦。我希望你一直把我当一个长辈，在我离开之后，尊重我、怀念我，我就足够了。不够，对我来说都不够。妈，您不会离开我，我们好不容易才重逢。你还要在我身边陪我很久很久很久，你不会离开我的，你会没事的。你知道吗？医生说，我只有百分之二十的成功率。那百分之二十的成功率还要再加上我。妈，我知道你是个勇敢、意志坚强的人，我更知道。您对我的母爱有多深，有多强大？你只要想着我，想着我们以后母女相依的日子，你一定可以坚持下去的，你一定可以谢谢你了，谢谢。丽儿，谢谢你。妈妈动手术，妈妈为了你动手术。大家来来来，等一下，等一下，等一下啊！我太太呀、啊，千叮咛万嘱咐，要我办点事啊！嘿，快走吧，梅韵，走吧，走喽，快走，快走！这叫啊，除煞避凶啊！这会不会有点太迷信了啊？哎呀，宁可星期六，不可星期五嘛！啊？嘿嘿，宁可信其有，不可信其无啊！<笑>姐夫，重点是我们可不可以进去？哎，可以可以、啊，<笑>来来来，进去进去，来来来来来，走。<笑>
可以住在这里呀、啊？当然可以。<笑>我们终于回到自己的家了，家还是以前的家，只是人已经不在了。我相信妈现在肯定在天上看着我们，替我们开心呢。嗯。哎呀，看你现在有多了个女儿和女婿，家里不是更热闹了吗？<笑>是、啊，是、啊，我又多了一个女儿和女婿。不过，还缺一个儿媳妇儿。哦。周伯父这次可是说到正题了，魏翔，你现在到底决定好没有啊？结婚还是不结啊？嗯、啊，我，我还我我我还在犹豫他。<笑>是啊，我跟郑云都补完蜜月，从夏威夷回来了，你这个进度严重落后啊！啊，<笑>对呀、啊，大家都在这等你呢，别婆婆妈妈了，快点决定吧。<笑>甜心姐，哎，小云，<笑>哎，你怎么一个人呢？我姐和婉若阿姨呢？你看他们两个，<笑>哦，<笑>他们俩呀，天天在一起逛街，还有说有笑的。现在我都被冷落了。呦呦呦，你还吃醋？你占了我妈占了多少年啊？我才占这么一会儿，这全当是利息还不行啊？真的是，<笑>你看嘛，大姐她欺负我。别难过，我疼你，我陪你说话。哈、啊，这么一会儿你就帮着他了，那我呢？妈，阿姨，叶子，你今天看起来气色好多了。嗯嗯，多亏了你们，都是你们的帮忙，才让我做了一个这么成功的手术，捡回了我这条老命。<笑>那是老天爷心疼你，要让甜心啊多陪陪你，多享几年天伦之乐。甜心啊，你怎么把荣一购还给以翔了？这本来就是他们家的，还给他也是应该的。我只是怕他不肯接受
三七何时那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的表格。原来你生命就像烟火，就算再怎么缤纷过，灿烂过后还是要回到寂寞。曾精彩的交错，最深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，莫在心中。剩下淡淡忧愁，化成泡沫。哥，哎，妍，怎么了？哥，我有一样东西要给你。啊？什么？<笑>拿着。搞什么呀？这是干什么？祝你幸福。啊？祝你幸福。怎么？怎么那么突然？给我这个。你跟我过来。啊？啊，不是，严，严，快点！严，快点过来。严。<笑>给你的，这我老实跟你说，我一直都很看好你的。哎，去啊！哎，拿，拿着，拿着，拿着，这次千万别让它飞了啊！快去，去吧。哎，祝福你。谢谢啊，可是为什么？一香，别学你老爸死要面子，只要真爱一个人，管他什么自尊不自尊，昂起头，挺起胸，走到他面前，大声的说“我爱你”，就这么简单。去吧，好吧，谢谢吧。嗯。其实，我对你并不满意。只要女儿喜欢，你就别挑了。行，那就看你将来的行动了。你看过你手里的气球了吧？我不是要逼你，我也不是非嫁你不可，我只是给你两个选择，嗯，你自己选吧。
他，他答应他，他答应他，快点答应他，答应他，答应他，答应他，快呀，快呀！哎呀，婆婆妈妈难受死了，快呀，答应他，急死我了，快呀！有人说，结婚是场冒险，所以我选。对不起，天心，为了我无谓的自尊，害你等到现在。其实我也正打算跟你说，严，帮哥拿下气球好不好？天心，我们结婚吧。嗯，我会期待你的答案。如果你愿意交换，我曾经想离开，却终究离不开。我要你不止。